बिसमीम् अल्लाम कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे इन शाला वेलकम टू माई चैनल लिविंग बीट्स तो आज हमने बनाई है कॉफ़ी डालगोना जिसका आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड है तो मैंने सोचा कि हम भी इस ट्रेंड को फॉलो करें ये बिल्कुल वैसे ही बनती है जैसे कि हम घर में कैपेचिनो बनाते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा इसमें मैं आपके साथ कुछ ट्रिक शेयर करूँगी कि इसको आप बेटर कैसे बना सकते हैं तो आइए देखते हैं इसके इन्ग्रीडियंट क्या है और इसे बनाया कैसे जाता है तो इसके इंग्रेडिएंट जो है हैं वो बहुत ही सिंपल है ओनली थ्री इंग्रेडिएंट है इसे चाहिए कॉफ़ी आपको चाहिए शुगर चाहिए और हॉट वाटर चाहिए बस यही इसके इंग्रेडिएंट है और इसको बनाने के जो तरीके हैं वो मैं आपके साथ आज तीन तरीके शेयर करूँगी इसमें से जो आपको बेस्ट लगता है जो सूट करता है वो बना सकते हैं एक तो ये हैंड ब्लेंडर है इसकी मदद से आप इसको बनाएंगे मैं आपके साथ तीनों जो तरीके हैं वो शेयर भी करूँगी और एक ये कप वाला तरीका है मैं ज़्यादातर इसी को ही फॉलो करती हूँ इसी से ही बनाती हूँ और एक ये ब्लेंडर है आप इससे बना सकते हैं जिसमें मेहनत तो बिल्कुल नहीं है लेकिन इतनी ज़्यादा फ्लफी नहीं बनती लेकिन डैल गोना काफ़ी इसमें बहुत बेस्ट बन सकती है तो आइए हम पहले तरीके की तरफ चलते हैं जो कि मैं ज़्यादातर फॉलो वही करती हूँ और मैं जो क्वांटिटी ले रही हूँ वो तकरीबन मैं बाकियों में भी यही रखूँगी टू टेबल स्पून कॉफ़ी डाली है मैंने इसमें टू टेबल स्पून शुगर और टू टेबल स्पून ही मैं हॉट वाटर यूज़ करूँगी तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ आप कोई सी भी कॉफ़ी ले सकती हैं पाउडर वाली इंस्टेंट कॉफ़ी पैकेट वाली जो भी आपको सूट करती है आपके पास मौजूद है आप वही कॉफ़ी लीजिए तो यहाँ आपको लगेगा एक ज़रूर के पानी थोड़ा है लेकिन इतना पानी बहुत है इनफ है अभी आप देखेंगे कि मैंने इसको एक मिनट ही बस बीट किया और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो कितनी लिक्विड हो गई है तो हॉट वाटर हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हॉट वाटर से ज़रा कॉफ़ी अच्छे से मेल्ट हो जाती है अदरवाइज आप नॉर्मल वाटर से भी बना सकते हैं ये देखिए मैंने दो मिनट बीट की थी और ये कितनी अच्छी बीट हो गई है और इसने कलर भी चेंज कर लिया है और इवन कि ये थोड़ी फ्लफी भी हो गई है इसी तरह बीट करते करते एट टू टेन मिनट तक ये इसकी शक्ल आ जाती है और आपके पास ये वाली कंसस्टेंसी भी मौजूद हो जाती है तो ये इनफ है हमारे लिए अब हम बनाएंगे नेक्स्ट मेथड जो हम यूज़ करेंगे वो है बीटर इसमें मैं सेम क्वांटिटी डालूंगी टू टेबल स्पून कॉफ़ी टू टेबल स्पून शुगर और टू टेबल स्पून ही हॉट वाटर तो जैसे जैसे मैं बीट करती जाऊंगी इसकी कंसिस्टेंसी भी चेंज होती जाएगी और इसका कलर भी चेंज होता जाएगा ये भी तकरीबन सेवन टू एट मिनट लेता है और इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन ये फ्लफ़ी ज़्यादा बनती है और बहुत ज़्यादा अच्छी बीट होती है तो आप ये हमारी इनफ हो गई इससे ज़्यादा हम इसे बीट नहीं करेंगे ये देख सकते हैं आ, बस हमारी कॉफ़ी रेडी है अब हम बनाएंगे थर्ड वाली जो कि है इसमें मेहनत बिल्कुल नहीं है तो ये हर किसी के पास बीटर आपके पास मौजूद होता है घर में ब्लेंडर तो इसमें लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं आपके क्वांटिटी ज़्यादा डालनी पड़ेगी फ़ोर टेबल स्पून क्वान्टिटी करनी पड़ेगी और फ़ोर टेबल स्पून ही सारी क्वान्टिटी इक्वल आपको रखनी पड़ेगी क्योंकि ब्लेंडर जो है वो कम क्वान्टिटी नहीं लेता लेकिन एक चीज़ है इसमें कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको साइडें इसकी रिमूव करनी पड़ेगी ताकि जितनी भी कॉफ़ी या शुगर है वो अच्छे से ब्लेंड हो सके और कुछ भी साइडों पे इसका मटेरियल ना लग रहे लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूँ इसमें आप बहुत ज़्यादा इसको फ्लफ़ी नहीं कर सकते ये थोड़ा सा रनिंग में रहता है तो यहाँ मैं वो आपके वो ट्रिक भी शेयर करना चाहती हूँ जो कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताई थी ये बेसिकली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि हमारे घर कॉफ़ी बहुत बनती है मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं ये देखें ये रेडी हो गई है इससे ज़्यादा ये नहीं होगी ना ही ये इससे ज़्यादा फ्लफ़ी बनती है तो वो ये है कि आपने जब भी कॉफ़ी डैल गोना बनानी है तो इस तरह रनिंग फॉर्म में आप लेंगे अगर आपने वो ज़्यादा फॉमी फॉर्म में लिया जो कि अमूमा आपने वीडियो में देखा होगा तो उसे मिक्स करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि कॉफ़ी डैल गोना जो है वो चिल्ड मिल्क में बनती है तो अगर हम उसे फॉर्म में उसके अंदर डालेंगे इस तरीके से रनिंग वाला तो वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा अदरवाइज जो फॉर्मिंग वाली होती है जो बहुत ज़्यादा अच्छे से बीट की होती है जो मैंने पीछे आपको दिखाई है उसको डिसॉल्व करना एटलीस्ट ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव मिनट लगता है इसलिए आप इस फॉर्म में डालिएगा तो अब टाइम आ गया इसको सर्व करने का तो हम सबसे पहले कॉफ़ी डाल गुना को सर्व करेंगे उसके लिए सबसे पहले मैं इसमें एक ग्लास में आइस क्यूब डाल लूँगी और फिर उसके ऊपर मैं आ, मिल्क डाल दूंगी और उसको कॉफ़ी के साथ फिल कर दूंगी जो अभी की हमने बनाई है फॉर्मिंग शक्ल में उसके बाद इसके ऊपर कोको पाउडर स्प्रिंकल कर दूंगी तो ये हमारे पास कॉफ़ी डालगोना बिल्कुल रेडी है 
अब हम दूसरी कॉफ़ी बनाएंगे उसका नाम है कैपेचिनो और कैपेचिनो बनाने के लिए हम यही फॉर्मिंग वाली कॉफ़ी लेंगे एक दूसरे कप के अंदर और एक टेबल स्पून में डालूँगी और इसके ऊपर हॉट मिल्क में डाल दूँगी और ये हॉट मिल्क में बहुत ईजीली अच्छे से डिज़ोल्व हो जाता है और इसके ऊपर मैं दोबारा से कॉफ़ी एक टेबल स्पून और डाल के फिल कर दूँगी और जो कॉफ़ी पाउडर है वो स्प्रिंकल कर दूँगी तो कैपेचिनो तो बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाता है लेकिन ये जो हमने डेलगुना कॉफ़ी फॉर्मिंग फार्म में बनाई है बिलीव मी ये इतनी अच्छे से डिज़ोल्व नहीं होती 20 टू 25 मिनट लेता है तो इसलिए आप रनिंग फॉर्म में ज़रूर डालिएगा तो ये देखें जिस कॉफ़ी कप में हमने बनाई थी ये अभी भी बची हुई है इसके अंदर दो लोग और ये कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं तो इसको अगर आपके पास कॉफ़ी बच गई है फ्रिज में रख सकते हैं दो से तीन दिन तक ये सेफ रह सकती है तो जो रनिंग फॉर्म में मैंने आपको बताई थी ये देखें मैंने रनिंग फॉर्म वाली इन कपों में डाली है और आप देखें ईजीली डिज़ोल्व है और ये जो दूसरी है ये फॉर्मिंग फार्म वाली है तो जो आपको बेस्ट लगती है आप उस तरीके से बना सकते हैं मैंने सारे मेथड आपके साथ शेयर कर दिए हैं और अपने एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर कर दिए हैं तो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और घर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक इन फिर मिलेंगे अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़